വെട്ടി ഒന്ന് എടുക്കണേ ശ്വാസം എടുക്കാൻ മറന്നു പോയാലും പല്ലൂഞ്ഞിന് മറക്കില്ല ചേട്ടാ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോണേ എനിക്ക് ജീവനുള്ള കാലത്തോളം മേടത്തോടും കുടുംബത്തോടും ഒരു നന്ദി കേട് ഞാൻ കാണിക്കില്ല എന്താ ഇത് ചേച്ചി അല്ല ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ആ ഓട്ടോയുടെ കാശൊന്ന് കൊടുക്ക് ഒന്നും <laughs> 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 ഞാൻ എടുത്തു ചാടി ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടില്ല നല്ലതുപോലെ ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ച തീരുമാനം ഇത് എത്ര നാളുകളായി ഇങ്ങനെ ഇനി വയ്യ എല്ലാം അമ്മ അറിയണം അമ്മയെ നമ്മുടെ കാര്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും അറിയിക്കാനാ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ ആ ഡയറി എഴുതിയത് പക്ഷെ ആ ചന്ദ്രപ്രതാപനെ ഇതിനിടയിൽ വന്ന് എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു ഇപ്പോ കല്യാണി എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അമ്മയോട് പറയാൻ കിട്ടിയ ചാൻസ് ആയത് ഇത് ഒരിക്കലും ഞാൻ മിസ്സാക്കാൻ പാടില്ല എന്തായാലും ഇപ്പൊ നീ വന്നത് നന്നായും തോന്നുന്നു നീ കൂടെ വാ നിന്നെ മുൻനിർത്തി വേണം അമ്മയോട് എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം പറയാൻ വേണ്ട വലിയ കുഞ്ഞേ അമ്മയുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മാഡത്തിന് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല വലിയ ഷോക്ക് ആവോ അത് അറിയാം ഇനിയെങ്കിലും അമ്മയ്ക്ക് ആ ഷോക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റൂ നോക്ക് കല്യാണി ഇതൊക്കെ എല്ലാ കുടുംബത്തിലും നടക്കുന്നതാ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഏത് അച്ഛനും അമ്മയാ മക്കളുടെ പ്രണയം ആദ്യമേ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണീര് വീഴ്ത്തിയ കഥയെ പ്രണയത്തിന് പറയാനുള്ളൂ തൃശ്ശമ്പരത്തിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അമ്മ ആദ്യം ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന് സമ്മതിക്കും 
എനിക്ക് ആ വിശ്വാസം ഉണ്ട് കല്യാണി അതാണ് എന്റെ ധൈര്യവും ബലവും വേണ്ട വലിയ കുഞ്ഞു വേണ്ട ദേവി ഇത് മാഡത്തിനോട് ഒന്നും പറയരുത് ഞാൻ ഈ കാല് പിടിക്കാം പ്ലീസ് ഏ കല്യാണി നിന്റെ ഭയം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് അസ്ഥാനത്താ നീ വാ എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ ഉണ്ടാവും നിന്റെ കൂടെ കമോൺ വരുന്നില്ല നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം വല്യൂഞ്ഞെ വല്യൂഞ്ഞിന് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് മാഡത്തിനോട് പറയില്ലെന്ന് വാക്ക് തന്നാലേ ഞാൻ ഇനി അകത്തേക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്നത് പുറത്തേക്കാ എന്ന് നീക്കുമായിട്ട് എന്റെ കല്യാണി ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയ നല്ലൊരു ചാൻസാ ഇത് മിസ് ചെയ്യരുത് നീ പേടിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാനുണ്ട് നിനക്ക് ഇല്ല മാഡത്തിനെതിരെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ദേവി ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ തീരുമാനം വല്യൂഞ്ഞ് മാറ്റണം മാറ്റി തീരൂ എന്തൊരു കഷ്ടമായത് ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ അമ്മയോട് പറയാതിരിക്കാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഞാനില്ലെന്ന് നീ എനിക്ക് സത്യം ചെയ്തു തരണം പറ്റുമോ നിനക്ക് മനസ്സ് നിറയെ വല്യൂഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനമാ ഞാൻ വല്യൂഞ്ഞിന് തന്നിരിക്കണേ അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ വല്യൂഞ്ഞില്ലെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ സത്യം ചെയ്ത് പറയും അത് ശരി അപ്പൊ നിനക്ക് നിന്റെ മനസ്സിൽ ഞാനില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തത് പോലെ എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ നീ ഉണ്ടെന്ന് പറയാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല നീ വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അമ്മയോട് നിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാൻ പോവുക ഐ എം സോറി കല്യാണി എനിക്കത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഒരു നിമിഷം ഇത്ര കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടും വല്യൂഞ്ഞ് തീരുമാനം മാറ്റാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാൽ ഇതുകൂടി കേട്ടോളൂ വല്യൂഞ്ഞ് മേടത്തോട് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അടുത്ത നിമിഷം ഞാൻ ഈ വീട് വിട്ടിറങ്ങും എന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വല്യൂഞ്ഞിനെ പോലെ ഇതെന്റെ ഈ തീരുമാനമാ എന്റെ ജീവനാണോ വലുത് അതോ വല്യൂഞ്ഞിന്റെ പ്രണയമാണോ വലുതെന്ന് ഇനി വല്യൂഞ്ഞിന്റെ തീരുമാനിക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് എന്നെ ഉടനെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ ചെയ്ത് കല്യാണിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ലമ്മേ അവൾ ഓക്കെ നന്നായി അവള് വിഷ ഉള്ളിൽ ചെന്ന ബോധം കിട്ട് വീണെന്ന് അരവിന്ദ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അതെ ഡോക്ടർ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണിയുടെ ഉള്ളിൽ വിഷം ചെന്നത് അവൾ കുടിച്ച പാലിലൂടെ പാലിലൂടെയോ അതെ വ്രതം മുറിക്കാൻ കല്യാണിക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത പാലിൽ വിഷം കലർന്നിരുന്നു 
അതിന്റെ ഒരു വിചാരണ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അത് ചെയ്തത് ഈ വിലാസിനിയ ഇത്രയും നാള് ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ കല്യാണിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തില്ലേ എന്നിട്ട് മതിയായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അവളെ കൊല്ലത്തക്ക രീതിയിൽ അവള് നിങ്ങളോട് എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ നെറുകേടുകളെല്ലാം ക്ഷമിച്ചും സഹിച്ചും നടന്നതോ കഷ്ടം നിങ്ങളെ ഇളയമേന്ന് വിളിക്കാൻ തന്നെ എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട സ്ത്രീയാ നിങ്ങള് മതി വിലാസിനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ചില ന്യായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പക്ഷെ അതിനു മുൻപ് നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടണം ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാതെ മനസ്സിലുള്ളത് തുറന്നു പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഉത്തരം അമ്മയുടെ ഇഷ്ടത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്റെ മോനൊരു ഇഷ്ടമില്ലെന്നാണ് അമ്മയുടെ വിശ്വാസം മറിച്ചായാൽ അതെനിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്നൊന്നും എനിക്കറിയാം എന്താ ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ മോൻ മനസ്സ് തുറന്ന് നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് അമ്മയോട് പറ നിനക്ക് കല്യാണിയോടുള്ളത് വെറും സൗഹൃദമാണോ അതോ പ്രണയമോ അമ്മ നിന്നോട് ചോദിച്ചത് നീ കേട്ടില്ലേ നിനക്ക് കല്യാണിയോടുള്ളത് പ്രേമമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രേമമാണെന്ന് വിലാസിനി സത്യം ചെയ്ത് പറയുന്നു പ്രണയം മൂത്ത് തിരിച്ചം ഭർത്ത അഖിലാണ്ടേശ്വരിയുടെ മകൻ അടുക്കളക്കാരിയുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടുവെന്ന് അങ്ങനെ ഈ തറവാടിന്റെ പ്രൗഢിയും അന്തസ്സും കെട്ടുപോകാതിരിക്കാനാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന വിലാസിനി പാലിൽ വിഷം ചേർത്ത് കല്യാണിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് വാദം ഇനി നീ പറയണം ഇവള് പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ കള്ളമാണോ എന്ന് നിന്റെ മനസ്സിൽ നീ കല്യാണിയെ കാണുന്നത് കാമുകയെ പോലെയാണോ അവളെയാണോ നീ നാളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വല്യ കുഞ്ഞ് മേടത്തോട് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അടുത്ത നിമിഷം ഞാൻ ഈ വീട് വിട്ടിറങ്ങും എന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അമ്മ ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ നിനക്ക് കല്യാണി ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ഇല്ലമ്മേ 
അമ്മയുടെ ഇഷ്ടത്തിനെതിരെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ പ്രസവിച്ച അമ്മയല്ലാതായി പോകേട് കാണിച്ചിട്ട് എന്റെ മോന്റെ മേൽ പഴിയായിരുന്നു നീ ഇനിയെങ്കിലും നിന്റെ പിഴച്ച മനസ്സ് അടക്കി നിർത്തിക്കോണം പോടുതം പോ സ്വന്തം മോളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ക്രോസ് സ്റ്റാർ നടത്തുമ്പോൾ ഈ മനസ്സ് എത്ര വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു അച്ഛനാണ് അതല്ലേ സാറേ ദാസിന്റെ സങ്കടം മറ്റൊന്നാ കാശ് പണമൊന്നില്ലെങ്കിലും എന്റെ ലോകം എന്റെ മോളാ അവളെ വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലാൻ മാത്രം എന്തു പാപ എന്റെ മോളിൽ ചെയ്ത് അവളവിടെ ചാവാൻ കിടക്കുമ്പോ ഇവിടെ ക്ലോസ് വിസ്താരം ഏതൊരച്ഛനും മകളുടെ ജീവന സാറേ വലുത് സ്വന്തം മോളെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ നോക്കിയവരുടെ മുമ്പിൽ ഇത്രയും നേരം കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു അതാ ഈ അച്ഛന്റെ ശാപം ഇവിടെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി പക്ഷെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ വൈകിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മോൾക്ക് ഇപ്പൊ ചിതക എത്തിക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്നേന് ഈ തന്തയ്ക്ക് ഇനിയെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ മോളെ കാണണം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാ അച്ഛാ ഓലെ നീ നീ എപ്പോഴും വന്നേ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ കല്യാണി നിനക്കിപ്പോ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല മേഡം എനിക്കിപ്പ അസുഖമൊന്നുമില്ല നന്നായി ദാസട്ടാ ഇതിനെല്ലാം കാരണം അഭിലാസിനിയാ അതിനു വേണ്ടി ഞാനും കൃഷ്ണേട്ടനും എന്റെ മക്കളും ദാസേട്ടനോട് സോറി പറയുന്നു ഇനി ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കല്യാണിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വെക്കോളൂ അവളെ കുറിച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ ബ്രോ 
ഷോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഈ ഫോട്ടോ കത്തിക്കണം അങ്ങനെ കത്തിച്ചാലും നിന്റെ മനസ്സിൽ കല്യാണി ഇല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂ അമ്മയോട് പറയുന്ന കേട്ടല്ലോ അമ്മയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അപ്പുറം ഒന്നുമില്ല എന്ന് പിന്നെ എത്ര ആലോചിക്കാൻ കത്തിക്കേ പോടാ അവിടുന്ന് എന്താ ബ്രോ ഇത്ര ആലോചന അപ്പൊ ബ്രോക്ക് കല്യാണിയുടെ ഫോട്ടോ കത്തിക്കാൻ വയ്യ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ അമ്മയോട് തന്റെ ഇടത്തോടെ പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ ബ്രോക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പിന്നെ എന്തിനാ അമ്മയുടെ ഇഷ്ടത്തിനെതിരായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പറച്ചിലൂടെ ബ്രോ അമ്മയെ മാത്രല്ല വഞ്ചിക്കുന്നത് സ്വന്തം മനസാക്ഷിയും കൂടിയാ നിന്റെ മനസ്സിലുള്ള എന്താണെന്ന് ആന്റിയോട് പറയാല്ലേ നീ കാത്തിരുന്നത് ഇന്ന് അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അവസരം കിട്ടിയിട്ട് അത് മിസ്സാക്കി വന്നിരിക്കുന്നു കല്യാണി ഇഷ്ടമാണെന്ന് ആന്റി ചോദിച്ചപ്പോ അതെ എന്നൊരു ഒറ്റ വാക്ക് മതിയായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം കാണാം സത്യം പറഞ്ഞാലേ ഇത്രയും തന്റെ ഇടം ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് എന്റെ ബ്രോ എന്നേ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല മതി വിചാരണ